ఇటువంటి భర్త నాకు దొరికాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ మై సిస్టర్ ఉంది డెఫినెట్లీ తను చూసిన పెళ్ళే కదా ఇది గ్రేట్ సో ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు దుబాయ్లో ఉంటున్నారు కదా మేడం కంప్లీట్గా అవును అర్జున్ లాస్ట్ మూవీ అనుకుంటా అలాంటి రోల్స్ మీకు చేయటం ఇంట్రెస్టా చాలా చేశారు కదా ఇక్కడ మరుదు అని ఒక పిక్చర్ చేశాను కదా ఇట్స్ నాట్ ఏ నెగటివ్ రోల్ బట్ ఆ క్యారెక్టర్కి జస్టిఫికేషన్తో ఉన్న రాధిక గారు నేను చేసాను ఓకే మరుదని ఉంది సన్ నెక్స్ట్లో ఉంది మీరు టైం ఉంటే చూడండి అప్పుడు ఇలా ఒకటి పెట్టుకోండి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తాను రాధిక గారితో చేశాను టగ్ ఆఫ్ వార్ మా ఇద్దరికి చేశా బట్ కే బాలచంద్ర గారి డైరెక్షన్ లో ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ ఆయన నా రీఎంట్రీ దూరదర్శన్ బాలచంద్ర గారి దూరదర్శన్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్ అనమాట అది అది చేసేటప్పుడు ఐ వాస్ హార్డ్లీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ తెలుగులు చేసేటప్పుడు చిన్న ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ అని చదువుతున్నాను అప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ లాంటిది దెన్ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అండ్ దెన్ సో మెనీ ఇయర్స్ గ్యాప్ అలా అంటే మీ టాలెంట్ చూసి మిమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేసిన డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఎవరని చెప్తారు యాక్చువల్లీ పెళ్ళైన తర్వాత నాకు బా బాలచంద్ర గారి డాటర్ ఇన్లా గీత కైలాసం అని ఆవిడ చేసింది నాకు ఫోను ఫోన్ చేసి ఇట్లా దూరదర్శన్లో కడవులకు కోమ్ వందది అని ఒక ప్రైవేట్ ఏమంటారు పివోతల్ రోల్ అమ్మ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను అన్నాను నేను ఎక్కడ చేశాను ఈ ఈ మధ్యకాలంలో చేయలేదు లెనిన్ గారు ఉన్నారు కదా ఎడిటర్ లెనిన్ ఆయన ముప్పది కోడి ముఖం గళని ఎక్కడో నన్ను చూసి టీవీ సీరియల్ పండ్రియా అని అన్నారు అప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యారేజ్ టెలివిజనే కదా అని చెప్పి నేను ఐ డిడ్ దట్ ముప్పది కోడి ముఖం గళని దూరదర్శన్ అప్పుడు చాలా ఫేమస్గా ఉంటుంది అది ఇట్ వాజ్ అ రిమార్కబుల్ క్యారెక్టర్ అనమాట సో దాట్ అది చూసుంటారు ఒకవేళ మిన్బింబంగల్లో నన్ను అడిగారు అడిగినప్పుడు అది ఒప్పుకున్నా ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ టైటిల్ రోల్స్ ఆన్ ద టెలివిజన్ ఆ తర్వాత లక్ష్మీ రామకృష్ణన్ ఆరోహణం ఆరోహణం వాజ్ మై పిక్ దెన్ నేను ఈ పాటికి దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు వందల ఫిల్మ్స్ అయినా చేసి ఉండాల్సింది ఐ హ్యావ్ డన్ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ ఓకే ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ మేబీ టెలివిజన్లో చూస్తే మేబీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఉంటారు నో ఐ హ్యావ్ డన్ అబౌట్ సమ్ టెన్ మేబీ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ డన్ అబౌట్ సమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎపిసోడ్స్ చేసి ఉంటాను ఒకవేళ అన్ని కలిపి అన్ని కలిపి అడగి అనేది ఇట్ వాజ్ ద మోస్ట్ సూపర్ హిట్ సీరియల్ అమ్మ అని తెలుగులో కూడా వచ్చింది అనమాట అదే ఇట్ వౌండ్ అప్ వెరీ సూన్ అట్లా అలా వచ్చినాయి బట్ ఐ డిట్ నాట్ డూ లాట్ ఆఫ్ రోల్స్ బికాస్ ఆ టైంకి నేను చేయలేకపోయాను బికాస్ పాప పిల్లలకి టెన్త్ ఎగ్జామ్ ప్లస్ టూ ఎగ్జామ్ ఆ ఎగ్జామ్ ఈ ఎగ్జామ్ ఐ వాజ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ దెన్ ఈయన ఉండట్లేదు కదా సో అలా నేను చాలా మంచి మంచి ఎండన్ మగన్ శరణ్య గారు చేసిన సగం పిచ్చర్లు నేను చేయాల్సినవి అవి ఇట్ వెంట్ టు హర్ సో నో రిగ్రెట్స్ నేను ఉండ ఉండటం మూలానో ఏమో మరి పిల్లలు చక్కగా పెరిగి మంచి మనస్తత్వం గల పిల్లలు అనిపించుకుంటారు తెలుగు బాగా నేర్చుకున్నారా ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి ఈ అలవాటు పెద్ద పిల్ల తెలుగు మాట్లాడుతుంది తెలుగు తమిళ్ నా సెండ్ సెకండ్ డాటర్కి తెలుగు అంతగా రాదు బట్ షీ కెన్ మేనేజ్ ఓకే అన్నమాట బట్ మేడం ఇప్పుడు తెలుగులో వస్తుంది తొందరగా ఓకే చిన్న పాప కూడా చిన్న పాపే ఓకే మీరు అన్నారు మీ హస్బెండ్ సైడ్ వేల ఎకరాల పొలాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వందల కోట్ల ఆస్తులు కామన్గా ఉంటుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అత్తమామలకి ఒక వారసుడు ఉంటే బాగుండు ఒక అబ్బాయి కావాలి ఇలాంటి ఏమైనా నాకు రెండో పిల్ల కడుపులో పుట్టినప్పుడు 
నేను కొలవని దేవుడు లేదు నాకు రెండోది కూడా ఆడపిల్లే కావాలని ఆడపిల్లలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మగపిల్లల మీద నాకు అంతగా నాకు లేదు ఎందుకంటే మా అక్క కొడుకుల్ని ఎక్కువగా నేనే పెంచాను చిన్నప్పుడు సో అందుకనే నాకు కొడుకు కొడుకులు అని వాళ్ళ నాకు వాళ్ళిద్దరు తప్పితే కొడుకులు నాకు ఇంకెవరు అవసరం లేదు అనిపించింది సో ఐ వాంట్ టూ గర్ల్స్ సో టూ గర్ల్స్ సెకండ్ గర్ల్ పుట్టినప్పుడు ఐ వాస్ సో థ్రిల్డ్ ఐ నెవర్ వాంటెడ్ అ బాయ్ బికాస్ నో వన్ కెన్ రీప్లేస్ మై నెవ్ యూస్ కొడుకు డాక్టర్ అనమాట పాపాను బాబు ఇద్దరు ఒకేసారి మెడిసిన్ చేశారు దుబాయ్లో ఒకే క్లాస్ లో ఉన్నారనమాట రెండో అబ్బాయి ఎంబీఏ ఫినిష్ చేసి హీస్ వర్కింగ్ చిన్నప్పుడు పెంచిన పెంచిన అది కళ్ళలో నాకు అదే ఎంత ఎదిగినా కానీ వాళ్ళు నాకు ఇలాగే అనిపిస్తారు సో నలుగురులో పాప కొక్కదానికి మీ పోలికలు వచ్చేసాయి యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ లో నా పోలికలు వచ్చినాయి అనమాట ఈ రోజులు ఏంటండి ఆడపిల్లలు మగపిల్లలని అవును ఇద్దరు ఒకటే నన్ను అడిగితే ఆడపిల్లల్ని పెంచినట్టుగానే మగపిల్లల్ని పెంచాలి మగపిల్లల్ని పెంచినట్టుగానే ఆడపిల్లల్ని పెంచాలి ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను ఆడపిల్లల్ని నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఇది వేసుకోకూడదు అది వేసుకోకూడదు నీ దీంట్లో నీ నీ ఏమంటారు లిమిట్స్లో నువ్వు ఉండాలని మనం ఎలా ఆడపిల్లలు చెప్పి పెంచుతామో అదే మగపిల్లలు కూడా చెప్పి పెంచాలని అంటున్నాను నేను ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లలకు కూడా అదే నేర్పించాలి పరా ఆడపిల్లలు నీ తల్లి లాంటిది నీ అక్క లాంటిది నీ చెల్లెలు లాంటిది అలా చెప్పి చెప్పి పెంచితేనే ఈ ఒక్కరి బుద్ధిగా ఉన్న ఈ నెగటివ్తో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అలా చాలా నా లైఫ్లో చాలామంది మగ పిల్లలు చాలా బాగా పెరిగిన వాళ్ళని చూశాను కానీ ఈ హైదరాబాద్లో ఆ రేపులు జరిగినాయి అక్కడ ఈ జరిగినాయి అది జరిగినాయి విన్ వింటున్నప్పుడు మనసు ఎలా అయిపోతుందంటే నాకు వీళ్ళని ఎలా పెంచుంటారు ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్పి పెంచలేదా ఆడపిల్లలు అన్నీ డిస్కస్ చేయాలి వాళ్ళతోటి పీరియడ్స్ గురించి వాళ్ళు ఏంటి డెలివరీ పెయిన్స్ గురించి అన్నీ డిస్కస్ చేయాలి మగపిల్లల్ని మూ అండ్ మగపిల్ల వాడివి నువ్వు ఎలా నా ఉండని అలా పెంచకూడదు మగపిల్లని కూడా అలాగే పెంచాలి ఎథిక్స్ నేర్పించాలండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఎథిక్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్స్ ఇట్స్ ఫర్ బాయ్స్ అస్ వెల్ అమ్మాయికి చెప్తానే ఉంటుంది నిజంగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళమ్మాయి చెప్పినప్పుడు నిజంగా అబ్బాయికి ఎందుకు చెప్పరు ఎందుకు చెప్పరు చెప్పండి నువ్వు ఎక్కడైనా తిరిగి రారా పండుగ గంటలకు వచ్చినా పర్వాలేదు వై వై కెనాట్ హీ బీ ఇన్ హిస్ లిమిట్స్ కదా అదొకటి ఇన్ని జనరేషన్స్ మారినా కానీ మారినా కానీ అది మాత్రం మారట్లేదండి ఎవరికీను దే ఓన్లీ సే దట్ ఆడపిల్లలు అదిగో ప్యాంట్లు షర్ట్ షర్ట్ వేసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది ఇక అలా అంటే ఇక ఇక ఇన్ని జరగకుండా ఉంటాయా అని అంటారు నీ బుద్ధి ఏమైంది మగపిల్లల థాట్ ఏమైంది తప్పు కదా అది అదొక విషయం నేను చెప్పాలనుకున్నాను ఇంకోటి మీరే నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగ ప్లీజ్ ఈజ్ యువర్ వైఫ్ వర్కింగ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ వర్కింగ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ వన్ కిడ్ యూ హ్యావ్ వచ్చాయి సో దానివల్ల మాకు ఇప్పుడు కొంత తను రిజెక్ట్ హౌస్ వైఫ్ చాలామంది ఒక వైఫ్ వర్క్ పండ్రాంగలా వర్క్ చేస్తున్నారని అడిగితే లేదండి ఇంట్లో ఊరికే ఉంది షీఈ్ అ హౌస్ వైఫ్ నాకు ఎంత చెప్పుడు షీఈ్ అ ఫుల్ టైం వర్క్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ అ మదర్ మీరు పనికండి వచ్చి శుభ్రంగా హాయిగా ఆరు గంటలకి ఇంటికి వచ్చేసి అబ్బాని స్నానం చేసి పేపర్ పట్టుకుని టీవీ చూస్తూ కూర్చుంటారు ఒక హౌస్ వైఫ్కి అది కుదురుతుందా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు థర్టీ డేస్ వర్క్ చేసే లేడీస్ అండి నేను అలా కారులో ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బ్యాగ్లు వేసుకుని ఆ బస్ స్టాప్లో నుంచి ఉంటారు కదా వాళ్ళు అలా చూసుకుంటూ ఉంటాను నేను ఎంత కష్టం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దీస్ లేడీస్ వాళ్ళకి ఏ ఏ గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చినా కానీ చాలదు ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పులు తీసేసి మళ్ళీ ఆ ఇంట్లో ఏం చేయాలి ఏ వంట చేయాలి ఎవరికి ఏం చెయ్యాలి నెక్స్ట్ డే ఏం కట్టుకుని వెళ్ళాలి ఏం తీసుకెళ్ళాలి పిల్లల్ని చదివించుకోవటం ట్యూషన్లోకి hats off to their uh, tremendous strength nak chaala kopmas devaranna chumma veetla irukanga oorke unnarandi intlo housewife anantaru 
నాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఊరికే ఉంటే మొదలైనా మీకు ఈ డ్రెస్లు నీట్గా వచ్చిందిగా ఊరికే ఉంటే మొదలైనా మీకు లంచ్ వచ్చిందా ఇంట్లో నుంచి వచ్చిందా ఊరికే ఉంటే మొదలైనా ఈ ఇల్లు ఇంత చక్కగా గార్డెన్ బాగుందా నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నాకు చాలదండి ఈ ఇంట్లో ఎంతమంది పని వాళ్ళు ఉన్నా కానీ నేను వాళ్ళతో పాటు గీకుతూ ఉంటాను క్లీనింగ్లు చేయటం మార్చటం ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ గ ఇట్ ఈస్ అ ఉమెన్స్ ప్యాషన్ టు కీప్ అర్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ నాట్ నెసెసరీ అ హౌస్ ఆఫ్ వన్ ఏక లైక్ దిస్ ఇట్ కెన్ ఈవెన్ బీ అ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ హౌస్ బట్ హౌ వెల్ షీ కీప్స్ దట్ హౌస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ దానికి ఎంత ప్యాషన్ ఎంత టైము ఎంత 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 టైం కన్స్యూమింగ్ అవుతుంది అది ఆ వంటగది ఆ వంటగదిలో ఉన్న ఆ ప్రొవిజన్ చక్కగా పెట్టుకోవటం ఏ ఉన్నాయి ఏవి లేవు అని చూసుకోవటం ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జోక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ద టఫెస్ట్ జాబ్ ఫర్ అ ఉమెన్ ఈజ్ బీయింగ్ అ హౌస్ వైఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఉమెన్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్సో హౌస్ వైఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఐ కాన్ వర్క్ థర్టీ డేస్ అండి నా లైఫ్లోనే నేను పర్ మంత్ ఐ వర్క్ ఓన్లీ అబౌట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇన్ మై లైఫ్ అంతకుమైన నేను డేట్లు ఇవ్వను మిగతా రోజులు నేను ఇల్లు కట్టెలు మార్చుకోవటం దుమ్ములు దులపటం ఫ్యాన్లు దులిపించటం ఇవే నా నాకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చూసుకోవటం ఈ గార్డెన్ చూసుకోవటం ఇక్కడ మహాబలిపురం దగ్గర ఉంది ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ఉందిలేండి ఏదో కొంచెం ఉందిలేండి అన్ని పండించేస్తారు కోకోనట్ ఆయిల్ నూనెలు అన్ని విధాల నూనెలు కొను ఈ పెసరపప్పు కందిపప్పు మినప్పప్పు వరి బియ్యం ఇవన్నీ అక్కడ నుంచి వచ్చేదన్నమాట అన్ని పడుతుంది అంటే కూరగాయలు అంటుంది లేదండి కూరగాయలు కూరగాయలన్నీ పండిస్తాం అనమాట పండించి అవే అమ్మం ఎక్కువ అయిపోతే ఆ ఆర్గానిక్ స్టోర్లో ఇస్తాం కానీ నేను వెళ్ళిపోయి కారులో పెట్టుకుని మనో బాలా గారు పూర్ణిమ జరామ్ సుహాసిని వీళ్ళందరికీ పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట రాధిక శరత్ కుమార్ అన్నయ్య వాళ్ళందరికీ మూటలు మూటలు పంపిస్తూ ఉండండి బికాస్ ఐ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ హెల్త్ ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్లో అంత ఇప్పుడు చెత్త తిని బయట హాస్పిటల్కి వెళ్ళి లక్షలు లక్షలు పెట్టడం కాదు అది ముందే మనం చక్కగా తినవలసినవి తింటే ఆర్గానిక్గా తింటే అసలు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే రాదు సో ఐ స్ప్రెడ్ పక్కింటికి ఎదురింటికి అన్నీ అందరికీ ఇస్తూ నాకు తెలిసిన ఆర్టిస్టులకి డన్సోలో కానీ ఈ పోర్టల్లో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి తీసుకెళ్ళమ్మా అంటే తీసుకెళ్తారు లేదా నేను కార్ నిండా పెట్టేసుకుని ఆ టీ నగర్లో నాకు ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నానంటే వాళ్ళ వాళ్ళ డ్రైవర్ని పిలిపించి సంత మార్కెట్ లాగా అనమాట నాకు కారు మా వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి కార్లో వచ్చి ఐదు మూటలు మామిడి 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 పళ్ళు మామిడి కాయలు తీసుకెళ్లి ఉదవం కరంగల్ అని చారిటీ ఉంది అక్కడ తీసుకెళ్లి ఇచ్చా అందరు తినండి అనని మొన్న ఇచ్చాను మొన్న కాదు నిన్న సాయంత్రమే పంపించాను మీరు ఇట్లా కారులో వస్తాను తెలిసే మీకు ఒక కంప్లీట్గా ఒక సెటప్ ఇచ్చేదాన్ని